മക്കൾ ഏകമായാർത്ഥത്തിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഈ രാജ്യത്തെ അവിശ്വാസികളെ മുഴുവനും കൊല്ലാനാണ് ഖുർആൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഫാസിസ്റ്റുകൾക്ക് നാളെ വിളിച്ചു പറയാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലല്ലേ പലരും ഖുർആൻ പരിഭാഷ ഈ രാജ്യത്ത് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് അത്തരം ഖുർആൻ പരിഭാഷകളിലെ വാചകങ്ങൾ ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നാളെ ഈ രാജ്യത്തെ ജുഡീഷ്യറി എങ്ങാനും ഖുർആൻ ഇവിടെ നിരോധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല കാരണം ഖുർആന്റെ തനതായ അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് ആയത്തുകളെ അടർത്തിയെടുത്ത് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹിന്ദുവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ പാടില്ല അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിക്കാൻ പാടില്ല അവനുമായൊരു ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവിശ്വാസികളോട് ഒരിക്കലും കരുണയോടെ പെരുമാറാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് വിവാദീയതക്ക് വളം കൊടുക്കുകയാണ് ഇമാമിങ്ങളെയും മഹാന്മാരെയും വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കടന്നു വന്ന വഹാബിയത്ത് പോലെയുള്ള വിധയുകള് എന്നാൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങളാരും സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ പരസ്പരം കരുണ ചെയ്താലല്ലാതെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം കരുണാർദ്രമായി ഇടപെട്ടാലല്ലാതെ ചോദിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ കരുണ ചെയ്യുന്നവരാണല്ലോ ഞങ്ങളൊക്കെ പരസ്പരം റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്നവരാണല്ലോ ആ സമയത്ത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മറുപടി നിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസി ആ വിശ്വാസി പ്രത്യേകക്കാരായ നിങ്ങളെ വിശ്വാസികൾക്ക് ചെയ്യുന്ന കരുണ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം കരുണ ചെയ്താൽ പോരാ പോരാ വ്യാപകമായി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ കരുണ ചെയ്യണം അതാണ് വിനീതരായ ഞങ്ങളൊക്കെ മർക്കസിലേക്ക് പഠിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോ ഇമാം മഹാനായ സുൽത്താൻ ഉലുമക്കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലിത്തരാനിരിക്കുമ്പോ ആദ്യമായി മർക്കസിന്റെ പരിശുദ്ധ പാഠശാലയിലായിരത്തോളം വരുന്ന പണ്ഡിത സമൂഹത്തെ സാക്ഷിയാക്കി മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ഒരു ഹദീസുണ്ട് ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ ജീവജാലങ്ങൾക്കും കരുണ ചെയ്യണോ നിങ്ങൾ മുഴുവൻ പച്ചക്കരളിന്റെ പച്ചയുള്ളവയിലേക്കും നിങ്ങൾ കരുണ നൽകണം ആർദ്രത നൽകണം എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയുടെ ആകാശത്തിന്റെ ഉടമക്കാരനായ അമ്മ നിങ്ങൾക്ക് കരുണ ചെയ്യും കേട്ടോ അതല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരായ സൂഫി വര്യന്മാര് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വക്കളായ ഔലിയാക്കൾ നടന്നുപോയ വഴി പരിശോധിച്ചാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദുൽ കബീരിൽ അതാ തന്റെ വീടിന്റെ പരിസരങ്ങളിലൂടെ തന്റെ ഗ്രാമത്തിലൂടെ ഓടി നടന്ന ഒരു നാളാ ഒരു ദിവസം ശരീരത്തിൽ മാരകമായ മുറിവേറ്റുകൊണ്ട് കിടക്കുകയാണ് അവശയായി കിടക്കുന്ന നായയെ കാണുമ്പോ ലോകത്തെ വിശ്വാസികളുടെ ആത്മീയ ധാരയിലെ അത്യുജ്ജല വ്യക്തി പ്രഭാവമായ അഹമ്മദുൽ കബീരിൽ ഇസ്ലാം തൊട്ടാൽ ഏഴുവട്ടം കഴുകണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മുഖല്ലതായ നജിസായി ഇസ്ലാം വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നായ ആ തെരുവ് നായയാണ് വഴിയോരത്ത് വിശന്തരായി വിഷമിച്ച് രോഗബാധിതയായി കിടക്കുന്നത് മഹാനായ അഹമ്മദുൽ കബീരിൽ റിഫായി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അതാ നായക്ക് വേണ്ട മുറിവുണങ്ങാനുള്ള മരുന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആ നായയെ റിഫായി തങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നായക്ക് മരുന്ന് ശുശ്രൂഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നാട്ടുകാര് വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ നായെ ഇങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഈ നായ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് മഹാനായ മറുപടി എന്താണ് ഈ നായയുടെ 
കാരണത്താൽ ഒരു അള്ളാഹു എന്നെ ആഹ്റത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുമല്ലോ എന്താ പ്രാണിയായൊരു നായ ആ നായ വഴിയോരത്ത് ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചു കിടക്കുമ്പോ ആരോഗ്യമുള്ള നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പരിപാലിച്ചില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തു മറുപടി പറയുമല്ലോ മഹാനായ റിഫായി റഹ്മത്തുള്ള തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കരുണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മാത്രമല്ല അതുപോലെ അതിൽ മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല ജീവജാലങ്ങളോട് ഏതൊക്കെയുണ്ടോ അതിനോട് മുഴുവനും കരുണയുണ്ടോ അനസുബിനും ഉദ്ധരിക്കുന്ന മറ്റൊരു അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം കാരുണ്യം കരുണ ചെയ്യുന്നവരിലല്ലാതെ അള്ളാഹു താല നൽകുകയില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ കരുണ ചെയ്യുന്നവരാണല്ലോ നബിയെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ പറയുന്നു നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാള് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസിയായ കൂട്ടുകാരന് നൽകുന്ന കാരുണ്യം മാത്രമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കുമുള്ള കരുണയാണ് മുഴുവൻ ജീവജാലങ്ങൾക്കുമുള്ള കരുണയാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് ഈ കരുണയുള്ള ആർദ്രതയുള്ള അലിവുള്ള വിശാലതയുള്ള മനസ്സുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലകളിൽ നമുക്കിടയിൽ കടന്നുപോയ മഹാന്മാര് മുഴുവനും കടന്നുപോയ അതുകൊണ്ട് മഹാനായ മമ്പുറം തങ്ങൾ പാപ്പ ആ മമ്പുറം തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ രാജ്യത്ത് ഏതൊക്കെ മുസ്ലിം വിരുദ്ധ ശക്തികൾ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും വസ്തുതാപരമായി ആ മമ്പുറം തങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസിക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തതായി ചരിത്രത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മഹാനായ മമ്പുറത്തോരുടെ കാലത്ത് ഈ രാജ്യത്തെ അധസ്ഥിത പിന്നോക്ക ജനവിഭാഗങ്ങള് ഈ രാജ്യത്ത് മേധാവിത്ത സമൂഹത്താൽ ക്രൂരമായി വേദനിക്കുകയും മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോ തന്റെ വിശ്വാസികളായ സഹോദരന്മാർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന എന്തൊക്കെ അവകാശങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും ഉണ്ടോ ആ അവകാശങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഈ രാജ്യത്തെ വിശ്വാസികൾക്ക് കിട്ടുന്നത് പോലെ ഈ രാജ്യത്തെ പിന്നോക്ക ജനവിഭാഗങ്ങളായി അടിച്ചമൃത്തപ്പെട്ട ജാതി വ്യവസ്ഥിതിയിൽ വീർപ്പുമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിന്നോക്ക ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും കൂടി ലഭ്യമാകണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി സമര പോരാട്ടങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു മഹാനായ മമ്പുരന്തങ്ങള് മമ്പുരന്തങ്ങൾ പാപ്പ മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്ത് കടന്നുപോയ മഹാമനീഷികളായ മഹാന്മാർ അവരുടെയൊക്കെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ കരുണയാണ് അവർ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ കാഴ്ചവെച്ചത് ആർദ്രതയാണ് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അവർ സമ്മാനിച്ചത് ആ ആർദ്രതയുടെയും കാരുണ്യത്തിന്റെ പറ്റാത്ത നീരുറവയെ ആസ്വദിക്കുകയാണ് ഇന്നും മമ്പുറം മക്കാമിന്റെ ചാരത്തുള്ള മനുഷ്യർ നിങ്ങൾ ചെന്നു നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ ആ മമ്പുറം മക്കാമിന്റെ ചാരത്ത് കോന്തു നായർ എന്ന് പറയുന്ന അവിശ്വാസിയായ കൂട്ടുകാരനുമായി മഹാനായ മമ്പുരന്തങ്ങള് ആ അവിശ്വാസികളുടെ മുഴുവൻ ആരാധന മുറകൾക്കും ആവശ്യമായ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വകവെച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് കോന്തു നായർ എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം സഹോദരൻ തന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരനായി തെരഞ്ഞെടുത്ത മമ്പുറത്തോർ ആ മമ്പുറത്തോർ അന്തിവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന വിശുദ്ധമായ ജാറത്തിന്റെ പരിസരത്ത് സഹോദരന്മാരെ ഇന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആപാലവൃത്തം വരുന്ന വിശ്വാസികളും അവിശ്വാസികളുമായ ആളുകളെ കാണാൻ കഴിയുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം വളർന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സഹോദരന്മാരെ ഓറിയന്റലിസ്റ്റ് പണ്ഡിതന്മാർ ആ ഓറിയന്റലിസ്റ്റ് പണ്ഡിതന്മാർ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ പല പലപ്പെടും വികൃതമായി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാം ഭീകരവാദ ഭീകരവാദത്തിന്റെ മതമാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിനെ വസ്തുതാപരമായി പഠിച്ച ആളുകൾ കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സാക്ഷി വെച്ചുകൊണ്ട് വിലയിരുത്തിയ ആളുകൾ എത്രത്തോളം ഇസ്ലാമിന്റെ ജിഹാദിനെയൊക്കെ വക്രീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയാലും ആ ശ്രമങ്ങളുടെയൊക്കെ മീതെ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ അചഞ്ചലമായ വ്യക്തിത്വം മികച്ചു നിൽക്കുന്നതായി കാണാൻ കഴിയും നമുക്കറിയാം ഓറിയന്റിസ്റ്റ് പണ്ഡിതനായ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ
അവസാനത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഇസ്ലാമിനെയും മുസ്ലിമീങ്ങളെയും വ്യക്തമായി പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് പണ്ഡിതനായ സർ തോമസ് അർണൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിലെ മതം മാറ്റത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ വെച്ചെഴുതിയ ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകമായി മതം മാറ്റങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകൾ വരുന്നത് വിവാഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രേമത്തിന്റെ പേരിലാണ് പ്രണയത്തിന്റെ പേരിലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിൽ ഒരാൾ വരേണ്ടത് പ്രേമത്തിനല്ല ഇന്നമല്ല ശരിയായ വിശ്വാസത്തിന്റെ ബലത്തിലാണ് ഒരാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരേണ്ടത് പ്രേമത്തിന്റെ പേരിലോ ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങളുടെ പേരിലോ ഒരാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ത്യാഗം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ അത് അവന് കിട്ടുമെന്നല്ലാതെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒന്നും അവന് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ ഒരാളെ മെമ്പറാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ ആരും പ്രേമത്തിന്റെ വഴി തേടേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ തേടുന്ന ആരും ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല ഇനി അങ്ങനെ ആരും ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധ ശക്തികളോട് പകരം തീർക്കേണ്ടതും ഇല്ല ഇസ്ലാമിൽ നിന്നൊരു പെൺകുട്ടിയെ ആരെങ്കിലും പ്രേമം നടിച്ചു മതം മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വഴി തടയാനുള്ള ക്ഷമം നടത്തുക എന്നതല്ലാതെ ഇവിടുന്ന് ഒന്നിനെ കട്ടുകൊണ്ടുപോയാൽ അവിടുന്ന് ഒന്നിനെ പ്രേമിച്ച് കട്ടുകൊണ്ടുവരിക എന്ന പകരത്തിന് ഇസ്ലാമല്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യാശാസ്ത്രമല്ല ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രേമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രേമിക്കപ്പെടുന്ന പെൺകുട്ടി തന്റെ മതത്തിൽ വേണമെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടല്ല പ്രേമിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്റെ മതക്കാരെ നോക്കി പ്രേമിക്കാൻ ഇസ്ലാമിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ അവർ ഇസ്ലാമിനെ സ്വീകരിച്ച് കടന്നു വരിക ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ തനതായ വ്യക്തിത്വവും വഴിയുമെന്ന് പറയുന്നത് മതം മാറ്റത്തെ കുറിച്ചുള്ള കേരളത്തിലെ ചർച്ചകൾക്കിടയിൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം ഈ രാജ്യത്ത് വന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളെയും ഇസ്ലാമിനെയും പഠിച്ച സർ തോമസ് അർണൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം മതം മാറ്റത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ട് എഴുതിയ വിശാലമായ ഒരു ഗ്രന്ഥം മഹാനായ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് വിശദമായി പോകുന്നില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ചില ജിഹാദുകളെയൊക്കെ അയാൾ വളച്ചൊടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും തന്റെ യൂറോപ്യൻ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ആ പുസ്തകത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പോലും അദ്ദേഹം കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിലെ കാളുകൾ വന്നത് എങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാം വന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നിടത്ത് അയാൾ എഴുതി വെക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരായി അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന ജനത ആ ജനത അവർക്ക് വേണ്ട മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളും തേടിക്കൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നത് എന്ന് സഹോദരന്മാരെ അദ്ദേഹം ചില അടയാളങ്ങളും ഉദാഹരണങ്ങളും വെച്ചുകൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് തിരുനെൽവേലി ജില്ലയിലെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു മതം മാറ്റം അയാൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അവർണറിൽപ്പെട്ട ചാന്താർ എന്ന് പറയുന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട അറുനൂറോളം വരുന്ന ആളുകൾ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന സംഭവത്തെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി അയാൾ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചാന്താർ വിഭാഗം ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നത് ആ ആളുകൾ അല്പസ്വൽപ്പമൊക്കെയായി സാമ്പത്തികമായി ശേഷിയുള്ളവരാവുകയും സവർണ വിഭാഗത്തെക്കാളും സമ്പന്നമായപ്പോ അവർ വലിയ വലിയ വീടുകളൊക്കെ വെച്ചു അങ്ങനെ അവർ തങ്ങളുടെ പരിസരത്തുള്ള അമ്പലത്തിൽ കടന്നു ചെല്ലാനുള്ള അവകാശം ചോദിച്ചപ്പോ സവർണ മേധാവികൾ തങ്ങളുടെ പോലെ മജ്ജയും മാംസവും മതത്തിന്റെ പക്ഷത്വമുള്ള ചാന്താർ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന പിന്നോക്ക ജനവിഭാഗത്തെ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു നിർത്തിയപ്പോ തങ്ങൾക്കുള്ള മനുഷ്യാവകാശം ആരാധന സ്വാതന്ത്ര്യവും വകവെച്ചു തരുന്ന പ്രത്യാശാസ്ത്രമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം എന്ന് അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് തിരുനെൽവേലിയിൽ അന്ന് അറുനൂറോളം ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നത് എന്ന് സർ തോമസ് അർണൽഡ് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അത് കേവലം ഒരു സംഭവമല്ല ഈ അടുത്ത കാലത്തും തമിഴ്നാടടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ അതുപോലെ അദ്ദേഹം തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ആളുകൾ അവരുടെ പരകോടി ദൈവങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിച്ചൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാകാൻ ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ രോഗം മാറാൻ ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് തങ്ങളുടെ പരകോടി ദൈവങ്ങളെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞിക്കാല് കാണാതെ രോഗം മാറാതെ വിഷമിക്കുന്ന ആളുകൾ
ആ പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാനം അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതന്റെ മതം മാറ്റത്തെ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുകയാണ് ആ കുരിശു ക്രൈസ്തവ പാതിരിയായ പുരോഹിതൻ സഹോദരന്മാരെ ചില്ലറക്കാരനല്ല ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപതിൽ കുരിശു വിശ്വാസ ഗണ്ണനമെന്ന പേരിൽ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അബ്ദുല്ല എന്ന് പറയുന്ന പിന്നീട് മുസ്ലിമായ ആ ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതൻ ആ ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതൻ തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ച അനുഭവ കുറിപ്പുകൾ ഈ സർ തോമസ് സർണൽഡ് തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മജോർക്ക എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തെ സമ്പന്നമായ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഈ ക്രിസ്തീയനായ പുരോഹിതൻ ആറാം വയസ്സിൽ സുവിശേഷം മുഴുവനും മനപ്പാടമാക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മജോർക്കയിലെ സമ്പന്നമായ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് തന്റെ വിശ്വാസധാരയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് ആറാം വയസ്സിൽ സുവിശേഷം മുഴുവനും മനപ്പാടമാക്കിയ ആ ക്രിസ്തീയനായ പുരോഹിതൻ കാറ്റലോണിയായില സർവകലാശാലയില് അതാ പിന്നീട് തന്റെ പഠനം തുടരുകയാണ് കാറ്റലോണിയായില് ലറീദ സർവകലാശാലയില് നാലു കൊല്ലം ദൈവീക ശാസ്ത്രം മാത്രം ആ ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതൻ പഠിക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ പിന്നീട് ബൊലോഞ്ഞ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തെ പ്രസിദ്ധമായ സർവകലാശാലയിലേക്ക് തന്റെ തുടർ പഠനത്തിന് വേണ്ടി ആ ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതനായ ആള് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ ആ ക്രിസ്തീയനായ സഹോദരൻ കടന്നു ചെല്ലുന്നു സർവകലാശാലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ പഠനകാലത്ത് നിക്കോളാസ് മാർത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രഗൽഭനായ ഒരു ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതനുമായി അദ്ദേഹം ഇടപെടുകയാണ് ആരാണ് നിക്കോളോസ് മാർത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിത്വം ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിലെ പ്രഗൽഭനായ പാതിരിയാണ് ആ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പാതിരിമാരിൽ പ്രഗൽഭനാണ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രഗൽഭനായ നിക്കോളാസ് മാർത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതന്റെ കൂടെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മുഴുവൻ രാജാക്കന്മാരും ആദരിക്കുന്ന ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതന്റെ കൂടെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മുഴുവൻ ക്രിസ്തീയ സഭകളും അവരുടെ സംശയങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് കത്തടക്കുകയും കടന്നുവരികയും ചെയ്യുന്ന നിക്കോളാസ് മാർത്തിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന പുരോഹിതന്റെ കൂടെ പത്ത് വർഷക്കാലം ആ പുരോഹിതന്റെ പാദസേവകനായി ഈ പുരോഹിതൻ ജീവിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വന്യ വയോധികനായ നിക്കോളാസ് മാർത്തിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന് ആ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ സഹജമായ വേദനകളും രോഗങ്ങളുമായി പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഘട്ടത്തില് ഒരു ദിവസം നിക്കോളാസ് മാർത്തിയിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തേണ്ട ഒരു സദസ്സില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണം കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ രോഗം കഠിനമായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രഭാഷണത്തിനെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ പ്രഭാഷണത്തിനെത്താൻ കഴിയാതെ സഹോദരന്മാരെ നിക്കോളാസ് മാർത്തിയിൽ വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുമ്പോ ആ ഗുരുനാഥന്റെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെ പാഠശാലയില് ഗുരുനാഥനെ കാത്തിരിക്കുന്ന സമയത്തൊരു പ്രചണ്ഡമായ ചർച്ച നടക്കുകയാണ് വളരെ വികാരപരമായ ചർച്ച നടക്കുകയാണ് എന്താണ് ശിഷ്യന്മാര് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചർച്ച മഹാനായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന പാരക്ലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവാചകനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണ് ആ ബൈബിളിലെ പ്രയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണ് നടക്കുന്നത് അവിടെ സംഗമിച്ചിട്ടുള്ള ശിഷ്യന്മാര് മുഴുവനും യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന പ്രവാചകനെ കുറിച്ചുള്ള പദപ്രയോഗത്തില് വളരെ വിശദമായ അഭിപ്രായങ്ങളും ചർച്ചകളും നടത്തിയതിന്റെ ശേഷം കൃത്യമായ ഉത്തരത്തിലെത്താതെ അവർ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ ഈ ക്രിസ്തീയനായ പുരോഹിതൻ അതാ നിക്കോളാസ് മാർത്തിയിലിന്റെ പാദസേവകനായ ഈ ശിഷ്യന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ നിക്കോളാസ് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താ നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ അവിടെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ സമയത്ത് അതാ ഈ പാദസേവകനായ പുരോഹിതൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ബൈബിളിലെ ഒരു പ്രയോഗത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച നടത്തിയതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന പാരക്ലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിത്വ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണ് നടത്തിയത് എന്താണ് എന്നിട്ട് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞ അഭിപ്രായങ്ങൾ ശിഷ്യൻ തന്റെ ഗുരുനാഥന്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോ ആ ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതനായ വന്യവയോധികനായ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കൊട്ടാര രാജാക്കന്മാര് മുഴുവനും ആദരവോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന ക്രിസ്തീയ സഭകളിലെ തലതൊട്ടപ്പനായ എല്ലാം എല്ലാ മേഖലകളിലും ഉന്നതനായ നിക്കോളാസ് മാർത്തിയിൽ ആ ശിഷ്യനോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു സംസാരിച്ച ആരും പൂർണ്ണമായി സത്യ 
ശിഷ്യൻ തന്റെ ഗുരുനാഥനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ ഗുരുവര്യര് ഞാൻ അങ്ങനെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ കൂടെ താമസിക്കാൻ വന്നവന ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് എത്രയോ അകലെയുള്ള രാജ്യത്തിൽ നിന്നാ വരുന്നത് അതുപോലെ പത്ത് കൊല്ലക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് പാത സേവ ചെയ്ത അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ തന്നെയാണ് സത്യോ ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ സത്യസാക്ഷ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് സത്യോ ആ പാരക്ലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിത്വമാരാണ് ആ വരാൻ പോകുന്ന പാരക്ലീറ്റ് ആരാണ് ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചു തരണമെന്ന് ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതരോട് ഈ ശിഷ്യൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നിക്കോളാസ് മാർത്തിയിൽ പറഞ്ഞു മോനെ ഞാൻ അത് നിന്നോട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നിലൂടെ അത് ലോകമറിഞ്ഞാൽ നിന്നെ ക്രിസ്തീയ സമൂഹം കഴുത്തറുത്ത് കൊല്ലും അതുകൊണ്ട് അത് പറയാൻ കഴിയില്ല ആ നിക്കോളാസ് മാർത്തിലിന്റെ കാല് പിടിച്ച് കരഞ്ഞു യാചിച്ചു ഈ ശിഷ്യൻ പറയുമ്പോ ആ ശിഷ്യൻ അത് പറഞ്ഞു തരാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവസാനം നിക്കോളോസ് മാർത്തിയിൽ പറയുന്നു ആരോടും നീ ഇത് പറയരുത് ആരോടും പറഞ്ഞു പോകരുത് പറഞ്ഞാൽ നീ അപകടത്തിൽ പെടും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് നീ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടാണ് നീ ഇത് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ നിന്നെ വിശ്വസിക്കുകയില്ല എന്നെയാണ് ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുക ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ആളുകൾ വിശ്വസിക്കും അങ്ങനെയുള്ള അംഗീകാരം എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആരോടും പറഞ്ഞു പോകരുത് ആ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞ പാരക്ലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിത്വം അന്തിമ പ്രവാചകനായി വരുന്ന മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അതങ്ങളാണ് എന്ന് നിക്കോളാസ് മാർത്തിയിൽ തന്റെ ശിഷ്യന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതാ ആ ശിഷ്യൻ തന്റെ ഗുരുനാഥനോട് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം ആ സമയത്ത് നിക്കോളോസ് പറയുന്നു നീ വിവേകമുള്ളവനും ബുദ്ധിയുള്ളവനും ദൈവഭക്തിയുള്ളവനും ആണെങ്കിൽ നീ മുസ്ലിമാകണം ആ സമയത്ത് ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചു മുസ്ലിമായാൽ എനിക്ക് മോക്ഷം കിട്ടുമോ ഉസ്താ ഗുരുനാഥൻ പറയുന്നു മോക്ഷം കിട്ടും ആ സമയത്ത് അതാ ശിഷ്യൻ പറയുന്നു എങ്കിൽ മഹാന്മാരായ മനീഷികളൊക്കെ മോക്ഷത്തിന്റെ മാർഗം കണ്ടാൽ അവരല്ലേ ആദ്യം അതിൽ കടന്നു വരിക നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിമാകാത്തത് ആ സമയത്ത് നിക്കോളോസ് മാർത്തിയിൽ പറഞ്ഞ വാക്ക് അബൂ താലിബ് പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ മോനെ ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചു ആ ജീവിച്ച എനിക്ക് ഇനി ഇപ്പൊ പിടിച്ച് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ പോയ എന്റെ നാട്ടുകാർ എന്നെ കുറ്റം പറയില്ലേ ഇതുപോലെ നിക്കോളാസ് മാർത്തിയിൽ പറയുകയാണ് ഈ വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഞാൻ ഇനി ഈ മതത്തിന്റെ കൂടെ വന്നാൽ ഈ നാട്ടുകാർ എന്നെ തള്ളിപ്പറയും ഈ ആളുകൾക്കിടയിൽ എനിക്കുള്ള ആദരവ് എത്രയുണ്ട് എന്ന് നിനക്കറിയില്ലേ അംഗീകാരം എത്രയുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയില്ലേ ഞാൻ എങ്ങാനും ആ സത്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഈ ആളുകളെല്ലാം എന്നെ തള്ളിപ്പറയുന്നതാണ് ആ ദയനീയമായ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ നോക്ക് ആതിര എന്ന കാസർകോട്ടുകാരിയായ പെൺകുട്ടി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കുടുംബത്തിന്റെ മേശപ്പുറത്ത് അച്ഛനും അമ്മക്കും വിശാലമായി എഴുതി വെച്ച കത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ വിശാലമായ സന്ദേശങ്ങളാണ് ബലാത്കാരമായി അടിച്ചേൽപ്പിച്ച മനസ്സിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുത്തുന്ന എഴുത്തല്ലായിരുന്നു ആതിര എഴുതി വെച്ചത് അങ്ങനെ പിതാ അച്ഛനും അമ്മക്കും വിശാലമായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് പോകുന്ന കാരണം വിശദീകരിച്ച് കത്തെഴുതി വെച്ച് സ്വമേധയാ ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്ത് ഇസ്ലാമിൽ വന്ന് ആയിഷയായി അവസാനം രാജ്യത്തെ കോടതി മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാനുള്ള സർവ്വ സൗകര്യവും തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും ഒരുക്കി കൊടുക്കുമെന്ന ഉറപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിഷ എന്ന ആതിരയെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും കൂടെ പോകുമ്പോ ജുഡീശ്വരിയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് അച്ഛനെയും അമ്മയെയും ആദരിച്ച് അവരുടെ കൂടെ വിശ്വസിച്ചിറങ്ങിപ്പോയ ആതിര പിന്നീട് ഗർവാപ്പസി കേന്ദ്രത്തിലും മസ്തിഷ്ക പ്രക്ഷാളനത്തിന് വിധേയമാക്കപ്പെട്ടു എന്ന സൂചനകളിൽ രാജ്യത്തെ മീഡിയകളിലൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വരുമ്പോ ചാനലിന്റെ മുമ്പിൽ ആതിര എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോയി വിളിച്ചു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പഴകിപ്പൊളിച്ച് കാലങ്ങളായി ഇസ്ലാമിനെതിരെ പലരും ഉന്നയിച്ച ചില ആരോപണങ്ങൾ തത്ത പറയും പോലെ ആ നിഷ്കളങ്കയായ പെൺകുട്ടി വിളിച്ചു പറയുമ്പോ ആ പെൺകുട്ടി ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ അത് വസ്തുതാപരമായി മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളതാണ് എന്ന് ആ മുഖം വിളിച്ചു പറയുന്നില്ല ആ പെൺകുട്ടിയുടെ
ദയനീയത ആർക്കാണ് ബോധ്യപ്പെടാത്തത് സഹോദരന്മാരെ നിക്കോളോസ് മാർത്തിയിൽ തന്റെ ശിഷ്യനോട് പറയാണ് നിനക്ക് ബുദ്ധിയും വിവേകം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ മുസ്ലിം ആയിക്കോ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാ ആകാത്തത് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇനി മുസ്ലിം ആയാൽ ഈ നാട്ടിൽ എനിക്കുള്ള അംഗീകാരമുണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ എനിക്കുള്ള ആദരമുണ്ട് അതെല്ലാം എന്നിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഇനി ഞാൻ മുസ്ലിമായി ഈ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന്റെ ബഹുമാനവും ആദരവൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് മുസ്ലിമായി ഞാൻ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ചെന്നാലോ അവര് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയില്ല അവരെന്താണ് മുസ്ലിമായി ചെന്നുകൊണ്ട് മുസ്ലിമായി ചെന്നാൽ അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്നാൽ അവരെന്താ പറയാ അവര് പറയും നിക്കോളാസ് മാർത്തിയിൽ തന്റെ ശിഷ്യനോട് പറയാൻ ഈ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആദരവും ബഹുമാനൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഞാൻ മുസ്ലിമായി മുസ്ലിം അരികിൽ ചെന്നാൽ അവരെന്നെ ഇങ്ങനെ പാതാളത്തിൽ നിന്ന് പെരടിയിൽ വെച്ച് കെട്ടുകല്ല ചെയ്യാം അതിന്റെ നന്മ നിങ്ങൾക്ക് ആഹ്റത്തിൽ ഉപകരിക്കും നിങ്ങൾ മുസ്ലിമായോ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാം ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വികാരം ആ വിഷയത്തിലുള്ളത് ആദ്യ ഇസ്ലാമിൽ വന്നാലും പോയാലും ആദ്യ മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചാലും അല്ലാതെ ജീവിച്ചാലും ബലാത്കാരമായോ മറ്റൊരു മതത്തോട് മത്സരിച്ചു കൊണ്ടോ നമുക്കാരെയും മതത്തിൽ ചേർക്കേണ്ട ബാധ്യതയില്ല ഈ നിക്കോളസ് മാർത്തിയിൽ പറയാൻ എന്താണ് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല ഞാൻ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്ന അവര് പറയും നിങ്ങൾ മുസ്ലിമായെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം അതിന്റെ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് സഹോദരന്മാരെ അങ്ങനെ അതാ തന്റെ ഗുരുനാഥ് എന്റെ കാല് പിടിച്ച് വന്നിച്ചു കൊണ്ട് ഈ പുരോഹിതന്റെ ശിഷ്യനാകുന്ന മനുഷ്യൻ പത്തു വർഷക്കാലം നിക്കോളോസ് മാർത്തിയിലിന് പാദസേവ ചെയ്ത് പത്തു വർഷക്കാലം ജീവിച്ച് ആറാം വയസ്സിൽ സുവിശേഷം മനഃപ്പാടമാക്കിയ നാലു വർഷക്കാലം ബലോഞ്ഞ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ദൈവശാസ്ത്രം പഠിച്ച ഈ മനുഷ്യന് തന്റെ ഗുരുനാഥനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മെസ്സേജുമായി അദ്ദേഹം മുസ്ലിമാകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യം തേടി പോകാൻ അയാൾ തീരുമാനിച്ചു ആദ്യമായി അദ്ദേഹം തന്റെ ജന്മനാട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോരുകയാണ് എന്ന് പറയുന്ന തന്റെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് ആ മജോർക്കയിൽ നിന്ന് സിസിലിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അദ്ദേഹം പോവുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ദിവസങ്ങളോളം കാത്തുനിന്നൊരു മുസ്ലിം രാജ്യത്തേക്ക് വാഹനം സംഘടിപ്പിച്ചു തുനീഷ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തു ചെല്ലുകയാണ് അവിടെ ചെന്ന് ആദ്യമായി ക്രൈസ്തവ പട്ടാളക്കാരുമായി പരിചയപ്പെടുകയാണ് ആ പട്ടാളക്കാരെ ഈ ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതനെ ആദരിച്ചു കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോയി താമസിപ്പിക്കുകയാണ് നാല് മാസക്കാലം ഈ ക്രൈസ്തവ പട്ടാളക്കാരുമായി തുനീഷയിൽ ജീവിച്ച ഈ പുരോഹിതന് അതാ തന്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആ കൊട്ടാരത്തിൽ ക്രൈസ്ത ക്രൈസ്തവരുടെ ഭാഷ അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ സമയത്ത് മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയുടെ ആ കൊട്ടാരത്തിലെ ക്രൈസ്തവ ഭാഷ ുന്ന യൂസുഫ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ സഹോദരന്മാരെ ആ യൂസുഫ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന്റെ അരികിലെത്തിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ക്രൈസ്തവക്കര ക്രൈസ്തവരായ പട്ടാളക്കാർ യൂസുഫ് എന്ന ക്രിസ്തീയ ഭാഷയറിയുന്ന മനുഷ്യന്റെ അരികില് ഈ പുരോഹിതനെ കൊണ്ടുപോയി അക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ കുരിശു വിശ്വാസ ഖണ്ഡനമെന്ന പേരില് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അബ്ദുല്ല എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ച് പിൽക്കാലത്ത് പ്രബോധനത്തിനിറങ്ങിയ ആ മനുഷ്യൻ എഴുതിയ തന്റെ കുരിശുകണ്ണന പുസ്തകത്തില് ആത്മകഥ എണ്ണോണം എഴുതി വെക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ആ തുണിശൈലത്തിൽ യൂസുഫ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനുമായി തന്റെ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയുടെ അരികിലെത്തുകയാണ് തനിക്ക് മുസ്ലിം ആകണമെന്ന ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഭരണാധികാരി ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഇയാൾക്ക് സ്വാഗതമരുളുമ്പോ അയാൾ പറയുന്നു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മുസ്ലിം ആകുന്നില്ല കാരണം ഒരാള് മുസ്ലിമായി കഴിഞ്ഞ സ്വാഭാവികമായും പല ആരോപണങ്ങളും വരുന്നതാണ് അങ്ങനെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ ഈ നാട്ടിൽ എന്റെ മതക്കാരുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെ മുഴുവനും നിങ്ങൾ വിളിക്കണം എന്നിട്ട് എന്നെ കുറിച്ച് വല്ല ആവലാതികളോ പരാതികളോ മോശപ്പെട്ട നിലപാടുകളോ ഈ രാജ്യത്തെ ക്രൈസ്തവർക്കുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണോ അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചതിന്റെ ശേഷം എന്റെ ഇസ്ലാമിക ആശ്ലേഷണം നിങ്ങൾ അവരോട് പറയണമോ ആ സമയത്തത് ആ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ക്രൈസ്തവരെയും രാജാവ് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വിളിച്ചുകൂട്ടുകയാണ് 
എന്നിട്ട് രാജാവ് ചോദിച്ചു ഇവിടെ കടന്നു വന്ന ഈ ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം എന്താണ് ആ സമയത്തതാ ആ ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതനെ കുറിച്ച് ക്രിസ്തീയർ മുഴുവനും നല്ല അഭിപ്രായം പറയുകയാണ് സത്യസന്ധനാണ് വിശ്വസ്തനാണ് വിവരമുള്ളവനാണ് പെട്ടുജ്ഞാനിയാണ് ആ നാട്ടിലെ ക്രൈസ്തവ ജനത ഈ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് നല്ല റിസൾട്ട് നൽകുമ്പോ രാജാവ് ചോദിച്ചു അയാള് മുസ്ലിമായാൽ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം എന്താണ് ആളുകൾ പറഞ്ഞു അയാൾ ഒരിക്കലും മുസ്ലിമാകൂല അത്രത്തോളം ക്രൈസ്തവരെ കുറിച്ച് പഠിച്ച ആളാണ് ആ സമയത്ത് രാജാവ് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം മുസ്ലിമായി അബ്ദുല്ല എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ സമയത്തത് അവിടെ വന്ന ക്രൈസ്തവർ മുഴുവനും കുരിശി വരച്ചുകൊണ്ടോ ആ മനുഷ്യനെ ശപിച്ചുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അയാള് പെണ്ണ് കെട്ടാനുള്ള താല്പര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പെണ്ണിന് വേണ്ടി മതം മാറിയതാണ് സഹോദരന്മാരെ ഈ സംഭവം കുരിശ് വിശ്വാസ ഗണ്ണനമെന്ന പേരില് പിന്നീട് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അബ്ദുല്ല എന്ന പഴയ കുരിശും ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതനെ തന്റെ മതം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എഴുതി വെച്ച പുസ്തകമാണ് ആ പുസ്തകത്തിലെ ഈ സംഭവം മുദ്രിക്കുന്നത് ആരാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തില് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളെയും ഇസ്ലാമിനെയും കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ട് മതം മാറ്റം എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതി വെച്ച സർ തോമസ് അർണൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരനായ ഓറിയന്റലിസ്റ്റ് പണ്ഡിതന്റെ ത്തിൽ നിന്നുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവന്നത് ഇസ്ലാമിലെ കാളുകൾ വരുന്നത് അതിന്റെ ആർദ്രത കണ്ടിട്ടാണ് അതിന്റെ സ്നേഹം കണ്ടിട്ടാണ് അതിന്റെ കാരുണ്യം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ആ കാരുണ്യത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും വിളക്കുമാടങ്ങളായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാർ ആ മഹാന്മാരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്മരിക്കേണ്ട കാലമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അവർ ഏത് കാലത്തും ഈ സമൂഹത്തിൽ സ്മരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ മമ്പുറം മക്കാമിന്റെ ചാരത്തു സർ തോമസ് അർണണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് സമാനമായി പലകോടി ദൈവങ്ങളോട് തങ്ങളുടെ സങ്കടം പറഞ്ഞു പരിഹാരം കിട്ടാതെ മമ്പുറത്തോര മക്കാമിൽ വന്ന് ആദരവോടെ തങ്ങളെ ആവശ്യം നിവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളാ എങ്ങനെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരെ ആയുധം നീട്ടാനാ എങ്ങനെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരെ വളോങ്ങാനാ അത്തരം മഹാന്മാരുടെ ആത്മീയ സാന്നിധ്യം ജീവിതത്തിലും മരണത്തിന്റെ ശേഷവും നമുക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ഫാസിസം വളരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വർഗീയത ഉടലെടുക്കുന്നത് എന്നാൽ മതങ്ങൾ അതിന്റെ തനതായ മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്നും മതാചാര്യന്മാരിൽ നിന്നും സ്വാർത്ഥ താല്പര്യക്കാര് കവർന്നെടുക്കുന്നിടത്ത് വിഭാഗീയത വരികയാണ് സംഘർഷങ്ങൾ വരികയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് അത് ഹിന്ദു മതത്തിലുണ്ട് ബുദ്ധമതത്തിലുണ്ട് ഇസ്ലാമിലുണ്ട് റോഹിങ്ക്യക്കാരായ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ക്രൂരമായി പ്രശാപ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുറുപ്പിനെ പോലും വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ ക്രൂരന്മാരായ രാക്ഷസന്മാരാ യമുനാ നദിയുടെ തീരത്ത് സ്നേഹം പങ്കിടുന്ന ക്രൗഞ്ചമിതന പക്ഷികളെ അമ്പൈതി വൈത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാട്ടാളന്റെ കൈപിടിച്ചു മാനിഷാദ പാടിയ മഹർഷിമാരുടെ മഹോന്നതമായ ചിന്തകളിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഹൈന്ദവത ആ ഹൈന്ദവത മുസൽമാനെ തിഞ്ചിഞ്ചായി പേപ്പട്ടിയ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നതുപോലെ തെരുവിലിട്ട് ക്രൂരമായി തല്ലിക്കൊന്നുകൊണ്ട് ആവേശമുണ്ടാക്കുന്ന അനുയായി വൃന്ദത്തിലേക്ക് വഴിമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോ ഹൈന്ദവതയിൽ വർഗീയത ഉണ്ടാവുകയാണ് ആ വർഗീയവാദികൾ സ്വന്തം മതത്തിന്റെ ശീലങ്ങളെയും ചിന്തകളെയും മടയാളങ്ങളെയും കളങ്കപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതുപോലെ വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലും നമ്മൾ വിവാഹി വർഗീയത കാണുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലും ലോകത്ത് തീവ്രവാദങ്ങളുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലും ലോകത്ത് ഭീകരവാദങ്ങളുണ്ട് ആഗോള മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മുഖത്ത് കരിവാരി തേക്കുന്ന ഐ എസ് അടക്കമുള്ള ഭീകരവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാ ആ ഐ എസ് കടന്നു വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് കാലങ്ങൾക്കപ്പുറം കടന്നു പോയ മുഹമ്മദ് റബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ വഹാബീസം എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യാശാസ്ത്ര ഇതെല്ലാം ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിനെ വക്രീകരിക്കുകയും വളച്ചൊടിക്കുകയോ ഇസ്ലാമിനെ വർഗീകരിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രത്യാശാസ്ത്രങ്ങളാ മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ചിന്തകളാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹോദരന്മാരെ വഹാബീസത്തിന്റെ ചലനങ്ങൾ ഐ എസ് ുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാ ആ വഹാബീസം ഇറാഖിലും സിറിയായിലും എത്തുമ്പോ ഐ എസ് ആണെങ്കിൽ ആ വഹാബീസം കേരളത്തിലെത്തുമ്പോ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനമാണ് ആ വഹാബീസം കേരളത്തിലെത്തുമ്പോ മൗദൂദീസമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് ലോകത്ത് ചെയ്തുകൂട്ടിയ ക്രൂരതകൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ ആ 
ദേവതകൾ കലഹങ്ങളാണ് കലാപങ്ങളാണ് തങ്ങൾ ഏതാനും ഗറില്ല പോരാളികളെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ കുഫർ വിധിച്ച് അന്നത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളൊക്കെ കാഫറികളാണെന്ന് വിധിച്ചവരെ കൊല്ലൽ ഹലാലാക്കി ചിത്രീകരിച്ച് ഹവാരികളുടെ ദുർബലമായ വാദങ്ങളെ ചുരുടിച്ച് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ ഒളി പോരാളികൾ പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങിയപ്പോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് മഹാനായ ഉമർ ബിൻഹുന്റെ സഹോദരനായ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അസ്ഥി അവർ അരാജകത്വം സൃഷ്ടിച്ച് കടന്നു വന്നത് ആ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാര് ഇന്ന് ഐ എസ് ന്റെ പേരിൽ സിറിയായിലും യമനിലും മടക്കമുള്ള ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന വൃത്തികേടും മറ്റൊന്നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ അവർ കൊല്ലുന്നത് ആരെയാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വാബ് കൊന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളെയാണ് ഐ എസ് ഭീകരവാദികൾ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ തകർത്തെറിയുന്നത് എന്താണ് കാലങ്ങളായി നൂറ്റാണ്ടുകളായി ആ രാജ്യത്ത് ആദരിക്കപ്പെടുകയും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത മക്കുപറകളെയാണ് സഹോദരന്മാരെ ഐ എസ് ഭീകരവാദികൾ ക്രൂരമായി തകർത്തെറിയുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ പടയോട്ടത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച സൗദ്യ പോലെയുള്ള പരിമിതമായ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളെ മാറ്റി വെച്ചാൽ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമില്ലാത്ത ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളുണ്ടോ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളും അമുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളുമായ ഏതൊക്കെ പൗരാണിക ചരിത്രത്തിന്റെ സാക്ഷ്യമുള്ള മണ്ണുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം മഹാന്മാരുടെ ജാറങ്ങളുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാ മൗലിയാക്കളുടെ മക്കുപറയുണ്ടോ സൗദിയില്ലാതെ പോയത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ പടയോട്ടത്തിലൂടെ തകർക്കപ്പെട്ടതാണ് ആ തകർക്കൽ തന്നെയാണ് സഹോദരന്മാരെ സിറിയായിൽ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ ആശയം സിറിയയിലെത്തുമ്പ ഐ എസ് ആയി പരിണമിക്കുമെങ്കിൽ ആ ആശയം കേരളത്തിലെത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ രൂപത്തിൽ മുജാഹിദിനായി പരിണമിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ജമാഴ്ത്ത ഇസ്ലാമിയായി പരിണമിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾക്ക് ശേഷം ഈ രാജ്യത്ത് വഹാബിസം വളർന്ന വഴികൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ ചർച്ചക്കെടുത്താൽ ആ വഴികളിൽ മുഴുവനും ഐ എസ് ഭീകരവാദികൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ തമ്മാടിത്തങ്ങള് അവരുടെ പരിധിക്കും പരിമിരിക്കും വെച്ചവർ ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറ്റ്യാടിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ജമാഴ്ത്ത ഇസ്ലാമി സ്വാധീനം ചെലുത്തിയത് കുറ്റ്യാടിയിലെ പഴയ പള്ളിയിലെ പരിശുദ്ധമായ മഹത്വക്കളുടെ ജാറം തകർത്തുകൊണ്ട നാല് നൂറ്റാണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഇടവണ്ണയിൽ എങ്ങനെയാ വഹാബികൾ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയത് അവിടെ സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ പള്ളി വരാനും മുസ്ലിം സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകാനും കാരണക്കാരനായ അവിടെയുള്ള നമ്പൂരി കുടുംബത്തിൽ വിഷമേറ്റ് മരണപ്പെട്ടെന്ന് കരുതി മറമാടാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് ആത്മീയ വഴിയിലൂടെ ശ്വാസം തിരിച്ചു കൊടുത്തതിന്റെ പ്രത്യേകരമായി പള്ളി ഉണ്ടാക്കി മുസ്ലിം സാന്നിധ്യം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ആ പള്ളിക്കകത്തന്റെ വിശ്രമം കൊണ്ടിരുന്ന മഹാനായ വലിയിന്റെ ചാരം തകർത്തുകൊണ്ട കുറ്റ്യാടിയിൽ മഹാമൌദൂദിയുടെ സ്വാധീന വലയത്തിൽ ചാരത്തിന്റെ മതത്തിന്റെ നിയമം അവർ മാനിച്ചില്ല എന്നത് പോകട്ടെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം അവർ മാനിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എടവണ്ണയിലെ ജാറം നാല് നൂറ്റാഖി മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് കാലം പഴക്കമുള്ള ജാറോ ആ ജാറത്തിൽ വഹാബികൾ കൊടാലി വെക്കുമ്പോ എടവണ്ണയിലെ വിശ്വാസികളെ വിളിച്ചു കൂട്ടി ഒരു ജനറൽ ബോഡിയുടെ തീരുമാനം പോലും വഹാബികൾ എടുത്തിട്ടില്ല ഈ രാജ്യത്തെ ജുഡീഷ്യറിയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സിന്റെ നിയമപരമായ പിൻബലം വഹാബികൾ വാങ്ങിയിട്ടില്ല കുറ്റ്യാടിയിലെ ജാറം വഹാബികൾ തകർത്ത് മൗദൂതികൾ തകർത്തെറിയുമ്പോ അവിടത്തെ ജനഇഞ്ചിതം പോലും അവർ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു നിയമ സംവിധാനത്തിൽ 
ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കാശിന്റെ നിയമ പിൻബലം അവർ നേടിയിട്ടില്ല ബലാത്കാരമായി നിയമം കയ്യിലെടുത്ത് വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ ആത്മീയതയുടെ അടിവേരറുത്തുകൊണ്ടാണ് വിധൈകൾ വഹാബികൾ ഈ രാജ്യത്ത് വളർന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ഐ എസ് ഭീകരവാദികൾ സിറിയയിലും യമനിലും വളരുന്നത് ഇന്ന് അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തൊന്നിൽ വഹാബീസം നവോദാനത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് രാജ്യത്ത് വന്നപ്പോ വിവരമുള്ള പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു അത് നവോദാനമല്ല അത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ തീവ്രവാദമാണ് ഭീകരവാദമാണ് ഇന്ന് സമൂഹം അത് തിരിച്ചറിയുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ രാജ്യത്തിന് ഇന്ന് ഐ എസ് ലേക്ക് അവരുടെ ആശയ പൊരുത്തം ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിച്ചു കൊണ്ട് ഒളിച്ചോടിപ്പോയ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലെ മെമ്പർമാർ മുഴുവനും വഹാബികള ആ ഒളിച്ചോടിപ്പോയ മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകരിലൂടെ ഐ എസിന്റെ സാന്നിധ്യം അവസാനിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയാത്ത തലത്തില് വീണ്ടും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഓരോ പ്രവർത്തനം നടക്കുകയാണ് നമുക്കറിയില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ വെളിപ്പാടകലയുള്ള വഴിക്കടവ് നാടുകാണി ചുരത്തിലെ മഹാനായ സ്വലിയിന്റെ മഹാമ ൂറ്റാണ്ടുകളായി മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആദരിച്ചു പോരുന്ന ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആദരിച്ചു പോരുന്ന പരിശുദ്ധമായ വലിയിന്റെ ജാറോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ ജാറം ചുരത്തിൽ കയറി തകർക്കാനും കർസേവ നടത്താനും വന്നതാരാണ് ആരാണോ കുറ്റ്യാടിയിൽ ജാറം പൊളിച്ച മൗദൂതികള് അതുപോലെ ഇടവണ്ണയിൽ ജാറം പൊളിച്ച വഹാബികള് ആ ആശയ സ്രോതസ്സിന്റെ വൈകാരിക വാക്താക്കളാണ് വഴിക്കടവ് നാടുകാണി ചുരത്തിലെ ജാറം പൊളിക്കാനന്ന് വന്നതെങ്കില് അന്ന് പോലീസിന്റെ പിടിയിൽ അവർ അകപ്പെടുകയും അത് വഹാബി ഭീകരവാദികളാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ അന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെയും അമുസ്ലിമീങ്ങളുടെയും ആ ബാലവൃദ്ധം പ്രതിഷേധം അലയടിച്ചു ആ നിയമപാലകർ അവരെ പിടികൂടുകയും അതുപോലെ അത് അവിടെ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ വീണ്ടും ഐ എസ് റിയയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാട്ടാളത്തു കേരളമണ്ണിൽ നമ്മൾ കാണുകയാതിരാവിൽ ഒരു ദിവസം പോയി ജാറത്തിന്റെ അല്പഭാഗം പൊളിച്ച് ടെസ്റ്റ് വീണ്ടും ചെന്നുകൊണ്ട് ആ പരിശുദ്ധ ജാറം തകർത്തവിടെ തെങ്ങും തൈ നടുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അതിന്റെ സ്വഭാവ രീതി കണ്ടാലോ പഴയകാല അനുഭവം കണ്ടാലോ രാജ്യത്ത് മഹാബികളുടെ ആശയപരമായ അസ്തിത്വവും നിലപാടുകളും അവരുടെ പ്രഭാഷകന്മാരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മഹാബികളുടെ പിൻബലം അതിന്റെ പിറകിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നത് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ വഴിയുണ്ട് ഇനി ആരെങ്കിലും തമ്മിലടിപ്പിക്കാൻ ചെയ്തുവെങ്കിൽ അതും നിയമപാലകർ കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് മഹാബീസത്തിന്റെ സ്വഭാവവും സംസ്കാരവുമാണ് അടുക്കാനും ഇടപെടകാനും ഒരുമിക്കാനും ഈ മതത്തിന്റെ തോഹീതലടി ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ഇതര ജനങ്ങളുമായി നമുക്ക് സ്നേഹം പങ്കിടാനും ഇടപെടകാനും അടുക്കാനുമുള്ള അവസരങ്ങളാണ് രാജ്യത്തെ മക്കുപറകൾ നൽകുന്നത് നേർച്ചകൾ നൽകുന്നത് അതുപോലെ നബിദിനം നൽകുന്നത് ആത്മീയ നായകന്മാരും അവരുടെ വീടു പരിസരങ്ങളും നൽകുന്നത് രാജ്യത്തെ ഇരുപത്തൊന്നിൽ വന്ന മഹാബികൾ ആ ഇടപാടുകൾ മുഴുവനും മതവിരുദ്ധമായി ചിത്രീകരിച്ച കക്ഷികളാണ് കെട്ടുന്നിടത്ത് നിയമം കയ്യിലെടുത്ത് അത്തരം മക്കാമ് തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരാണ് ഇതിനെതിരെ നമ്മൾ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുകയും വികാരം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും നിയമവിധേയമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് ഖേദകരമെന്ന് പറയട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ സാന്ദർഭികമായ ഒരു കാര്യം കൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാ ഈ മഹാബി ഭീകരവാദത്തെ എതിർക്കാൻ കടപ്പെട്ട സമൂഹത്തിലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകളെ പലപ്പോഴും തലമറം നിന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് പറവൂരിലെ അമുസ്ലിമീങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് ആ അമുസ്ലിമീങ്ങൾ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ലഘുലേഖയിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുഖവിരയില്ലാതെ അവരുടെ ദൈവങ്ങളെ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് അവരുടെ ദൈവങ്ങളെ അവഹേലിച്ചും അപമാനിച്ചും ഇസ്ലാം വിലക്കിയ രീതിയിൽ പ്രബോധനത്തിലിറങ്ങിയ വഹാബികളെ രാജ്യത്തെ ഫാസിസ്റ്റുകൾ നിയമം കയ്യിലെടുത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്തപ്പോ ഫാസിസ്റ്റുകളുടെ നിയമം കയ്യിലെടുക്കലിനെ അതേ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എതിർക്കുന്നതിന് പകരം ആ വഹാബികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇവിടെ സാമുദായിക ഐക്യം രൂപപ്പെടുത്തിയവരുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി സമ്മേളനം നടത്തിയവരുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ വന്ന് വഹാബികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചവരുണ്ട് എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് വഴിക്കടവിലെ ഈ രാജ്യത്തെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആദരിക്കുന്ന അമുസ്ലിമീങ്ങൾ ആദരിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്തെ മതസാഹോദര്യത്തിന്റെ സംഗമ കേന്ദ്രങ്ങളായ ജാ 
നഗരങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരു മക്കുവറ വഴിക്കടവ് നാട് കാണിച്ചിടത്തിൽ ഭീകരവാദികൾ തച്ചുടച്ചിട്ട് ഈ രാജ്യത്ത് വഹാബികൾക്ക് നൊന്തുകയും വേദനിക്കുകയും ചെയ്ത പാലമുറയിട്ട ഒരു സാമുദായിക നേതാക്കളെയും ഒരു സംഘടനാ നേതാക്കളെയും ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെയും അതുപോലെ ഒരു ഐക്യവേദിയെയും നമ്മൾ കാണാത്തൊരു സംഘടകരമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഭീകരവാദികൾക്കെതിരെയാണ് സമുദായത്തിന്റെ ഐക്യ മനസ്സുണ്ടാകേണ്ടത് അതിനെതിരെയാണ് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ശബ്ദിക്കേണ്ടത് അതിനെതിരെയാണ് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഈ സമുദായത്തിലെ ഈ സമുദായത്തിലെ അരാജകത്വവാദികള് ഈ സമുദായത്തിലെ അല്പജ്ഞാനികളും വിവേദോഷികളുമായ വിധേയങ്ങളെ മറ്റു മതങ്ങളിലെ തീവ്രവാദികളെ എതിർക്കുക എന്നത് നമ്മളെക്കാളും ആ മതത്തിന്റെ പുരോഹിതന്മാരുടെ ബാധ്യതയാണെങ്കിൽ ഈ മതത്തിൽ വരുന്ന അത്തരം അപസ്വരങ്ങളെ മതപ്രമാണങ്ങളെയും പണ്ഡിത നേതാക്കളെയും മുന്നിൽ വെച്ച് പ്രതിരോധിക്കാനാണ് ഉമറാക്കൾ പിന്തുണ നൽകേണ്ടത് അതിനാണ് സമുദായത്തിന്റെ ഐക്യ മനസ്സ് രൂപപ്പെടേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സൗഹൃദമാണ് തകർക്കപ്പെടുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ആത്മീയത ഇടപെട്ടിട്ടു നിൽക്കുക ആത്മീയ നേതാക്കളുടെ കൂടെ നിൽക്കുക ആ ആത്മീയ നേതാക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയും ചലനങ്ങളുമാണ് ഏത് കാലത്തും നമ്മുടെ സൗഹൃദം നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ രാജ്യത്ത് മഹാന്മാര് സ്മരിക്കപ്പെടുന്നത് ആദരിക്കപ്പെടുന്നത് ആദരവും ബഹുമാനവും മഹാന്മാരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സ്മരണകളും ഈ രാജ്യത്ത് സൗഹൃദം നിലനിർത്താൻ കാരണമാണ് ശാന്തി നിലനിർത്താൻ കാരണമാണ് സർവോപരി നമ്മുടെ ആത്മീയമായ പുഷ്ടി അത് നേടിയെടുക്കാൻ നമ്മുടെ വിശുദ്ധിയും വിശ്വാസവും സംരക്ഷിക്കാൻ മഹാന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടർന്ന് നമ്മൾ മുന്നേറുക മഹാനായ മമ്പുറം ചെയ്ത തങ്ങളടക്കമുള്ള മഹാന്മാർ അവർ നടന്നുപോയ വഴിയിലൂടെ നടന്ന് ആഹ്രം നന്നാകുന്ന ആക്കെടുത്ത് നന്നാകുന്ന രീതിയിൽ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളും നല്ല വിശ്വാസങ്ങളുമായി ജീവിച്ച് അവസാനം ദീർഘകാലം പിന്നിന് ഹിതുമത്തെടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയാം അള്ളാഹു നമുക്കും ആകൊണ്ട് കടപ്പെട്ടവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷറഫുദ്ദീൻ സയ്യിദ് ജമലുല്ലേ തങ്ങളുടെ പാപ്പ അള്ളാഹു വനിയാഫിയത്ത് നൽകണ റഹ്മാനേ ദീർഘായുസ് നൽകണ റഹ്മാനേ അവിടെ തൗഫാതായി പോയ ഉപ്പ അടക്കം നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ച ധാരാളം സാധാത്തുക്കൾ അലിമീങ്ങൾ ഉമറാക്കൾ സഹപ്രവർത്തകർ സംഘടനാ നേതാക്കൾ ഈ ദിവസം ഈ നമ്മിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ വരെ നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ സന്തോഷത്തോടെ പങ്കെടുത്ത് നമ്മുടെ ഈ പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ സഹകാരിയും പ്രവർത്തകനും പ്രബോധകനുമായി നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ നാട്ടിലെ കാരണവർ പെട്ടെന്ന് ഇന്ന് നമ്മളോട് വിട പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നാളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒൻപത് മണിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാദ നമസ്കാരവും മറ്റും നടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹം അടക്കം മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ദോഷം അള്ളാഹു പുറക്കും ുംഹമത്തുള്ള